ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല് നൽകിയ ന്യായമത്തുകളെ അത് നിഷേധിക്കുന്ന മനസ്സോ അതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനസ്സോ ആണുള്ളതെങ്കിൽ തന്നതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് അധികം സമയം വേണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്ക വിവരണം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മതിയാക്കണം എന്താ അതിൽ പറയുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് മൂന്നാളുകളുടെ സംഭവം ഒരാൾ വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗിയാണ് അയാളെ ശരീരത്തിൽ മുഴുക്കൻ പാണ്ട് രോഗമാണ് മറ്റൊരാൾ തലയിൽ തീരെ മുടിയില്ലാത്ത കഷണ്ടിക്കാരനാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചയില്ലാത്ത അന്ധനായൊരു വ്യക്തി ഈ മൂന്ന് പേരെയും അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സംഭവമാണ് മൂന്നാളുകളെയും അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവരിലേക്ക് അവരിലേക്ക് ഒരു മലക്കിനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കണം മലക്കിനെ മനുഷ്യൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ വരണമല്ലോ മൂന്നാളെയും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്ക് വരികയാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയായ ശരീരത്തിൽ പാണ്ട് രോഗമുള്ള വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആളുടെ അടുക്കൽ മലക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട എന്താ എന്താ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ വന്നതാരാന്നോ ഇയാൾക്കറിയില്ല ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദുന്യാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല എന്റെ ബോഡിയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി പാണ്ട് രോഗമാണ് ഈ പാണ്ട് രോഗമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് എന്റെ ബോഡിക്ക് നല്ല സ്കിന്നും നല്ല കളറും ഒക്കെ കിട്ടണം അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അറപ്പോടെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്കും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശാരീരികമായ അവസ്ഥയിലായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം ഇതാണ് അയാൾക്ക് അത്രയുള്ള മോഹം അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പൊ അയാളുടെ മോഹം അയാൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം അതാണ് അപ്പൊ ഈ വന്ന വലക്കം തീരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൊന്ന് തടവിയപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ തടവിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയിരുന്ന രോഗത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും മാറിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ല കളറായി നല്ല രൂപത്തിലുള്ള തൊലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നു അയാൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇതിന് വിശലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അയാളെ ബോഡി ശരിയായി അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടേതാ മുതലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടേതാ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തിനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഒട്ടകത്തോടാ താല്പര്യം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒട്ട നല്ല കറവയുള്ള നല്ല ഗർഭിണിയായ ഒരു ഒട്ടകത്തെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന നൽകി ബാറക്ക് അള്ളാഹു കഫിഹ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് തരട്ടെ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമയായി പരീക്ഷണമാണ് മലക്ക അവിടുന്ന് പോയി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുകയാണ് അയാളുടെ തലയിൽ തീരെ മുടിയില്ലാത്ത അത്ര ആണ് അയാളോടും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുന്യാവിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ത് കിട്ടണമെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എത്രയോ കാലമായി തലയിൽ ഒരൽപ്പം പോലും മുടിയില്ല തലയിൽ ഒന്ന് മുടി വളർന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഈ കഷണ്ടിയോടുള്ള ആ ഒരു അവജ്ഞയോട് നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ട് എനിക്ക് തലയിൽ ഒന്ന് മുടി തഴച്ച് വളരുന്നത് കിട്ടിയാ മതി അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമെന്ന് പറയുന്നു ഈ മലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതാ തല തടവുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതാ നല്ല മുടി നൽകപ്പെടുന്നു അയാൾ ആ കഷണ്ടി അവസ്ഥ പോവാണ് അത്ഭുതം സംഭവിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുതലേതാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടം ഒരു പശുവിനെയാണ് ഗർഭിണിയായ ഒരു പശുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെടുകയായി അദ്ദേഹത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബാറക്കല്ലാഹു ലഖീഹ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മലക്ക് സ്ഥലം വിടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പരീക്ഷണത്തിന് പോവുകയാണ് അതേ അമാ രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്ത മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ദുന്യാവിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി അയാൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചറുദ്ദല്ലാഹു ഇലയ്യ ബസരീ അതേ എനിക്കെന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി എനിക്ക് ഈ ലോകത്തെ കാണണം ആളുകളെ കാണണം അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ ആ മുഖത്ത് മലക്ക് കൈകൊണ്ട് തടവുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടി അദ്ദേഹത്തോടും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കേറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജനമേതാണ് അയാൾ പറയുന്നു ഒരാടിനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന്
അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കൂട്ടങ്ങൾ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ മൂന്നാളുകൾക്കുണ്ടായി മൂന്നാളുകൾക്കുണ്ടായി ഇനിയാണ് പരീക്ഷണം വിഷലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയണ് പിന്നീട് പിന്നീടതായി അപറയി കുഷ്ടരോ വെള്ളപ്പാണ്ട് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇയാളുടെ അടുക്കൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മലക്കഥ വേറൊരു വേഷത്തിൽ വരികയാണ് വരുന്ന വേഷം എന്താണ് ഇയാളുടെ പഴയ വേഷം ശരീരത്തിലൊക്കെ പാണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ വേഷത്തിലാണ് മലക്ക് ദരിദ്രനാണ് വെള്ളപ്പാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ആ നിരക്കുള്ള ഒരു കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു റജുലുൻ മിസ്കീൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു മിസ്കീനാണ് യാത്രക്കിടയിൽ ഉള്ളതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ഇത് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാരണത്താലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം കിട്ടിയ നാട് പറ്റാമായിരുന്നു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോഡി നല്ല സൗന്ദര്യമൊക്കെ കാണാണ്ടല്ലോ നല്ല സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരൊട്ടകത്തെ എനിക്ക് തരുമോ യാത്രയിലൊരു കൂട്ടായി എന്നാൽ എനിക്ക് അതിനെയും കൊണ്ട് എന്റെ നാട് പറ്റാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അൽ ഹുക്കൂക്കു കസീറ ഏയ് അതൊന്നും തരാൻ പറ്റൂല എനിക്കന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാഴ്ചക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഇവിടെ വല്ലതും വാങ്ങാൻ നിൽക്കാ ഞാന് ഇനിയും ഒട്ടകം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കച്ചവടത്തിനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇനിയും നിർവഹിക്കാണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ളതൊന്നുമല്ല പോ 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 നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ നേരം കളല്ലേ സ്ഥലം വിട്ടോ സ്ഥലം വിട്ടോ ഏയ് ഈ ആളോട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ആട്ടിപ്പറഞ്ഞയക്കാൻ നോക്കിയാണ് ആ സമയത്തതാ ോഹു അലീസെല്ലാം പറയാണ് ഈ വന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയമുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചിലർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു പരിചയമുള്ളത് പോലെ ഉണ്ട് അലം തക്കുന്ന ബറസ നിങ്ങളൊരു കുഷ് വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗിയായിരുന്നില്ലേ ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ അകറ്റിയിരുന്നില്ലേ പരമദരിദ്രനായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അള്ള നിങ്ങൾക്ക് തന്നതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ കളറും ഇക്കാണുന്ന മുതലിന്റെ എത്രയും ഉടമയായി നിങ്ങൾ മാറിയത് അള്ള നിങ്ങൾക്ക് തന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പ നിങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നന്ദി കെട്ട ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടവൻ വാചാരനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരെ നിങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കള്ളം പറയല്ലേ ഇന്നമാരിൻ ഇക്കാണുന്ന മുതൽ മുഴുവനും തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഞാൻ കൈമാറി എനിക്ക് കിട്ടിയതാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത് വക്കീർ ആര് തന്നു എന്ത് തന്നു ഇതൊക്കെ തലമുറ എന്റെ വല്യാപ്പ വല്യാപ്പാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ വല്യ മുതലാളിമാരായിരുന്നു അവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടിയതാ എനിക്ക് വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യനെ വിരട്ടുകയാണ് ആ സമയത്ത് മലക്കവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് കളവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മടക്കുമാറാകട്ടെ അയാളുടെ പഴയ കോലത്തിലേക്ക് അയാളാണ് മാറി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അടുത്തേക്കും ചെല്ലുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് തലയിൽ മുടിയില്ലാത്ത കഷണ്ടിക്കാരനാണ് കഷണ്ടിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വേഷത്തിൽ പരമദരിദ്രനായി കൊണ്ട് അയാളുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് പറയാണ് വല്ലതും തരണം ഞാൻ പ്രയാസത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാളും ഇതേ മറുപടി തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മലക്ക് ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തലയിലൊന്നും ഒറ്റ മുടിയില്ലാതെ അങ്ങനെ നടക്കായിരുന്നില്ലേ അഞ്ചു കാശിനും ഗതിയില്ലാതെ പല്ലതൊക്കെ തന്നപ്പോഴോ ഏ ആര് പറഞ്ഞു അതേ വർത്താനം ഇയാളും പറഞ്ഞു കാബിറൻ തലമുറ തലമുറ കൈമാറി എന്നിലേക്ക് വന്നതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അയാളെയും വരട്ടാൻ നോക്കാണ് അതേ വാചകം അവിടെ വെച്ചും പറയുകയാണ് നീ പറയുന്നത് കള്ളമാണെങ്കിൽ നിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു നിന്നെ മടക്കട്ടെ 
ആ മനുഷ്യന്റെ ഞാമത്തും നഷ്ടപ്പെടുകയായി അയാളുടെയും നന്ദി കേടിന് ശിക്ഷ ദുന്യാവില്ലച്ച് തന്നെ കിട്ടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പരീക്ഷണത്തിന് റബ്ബ് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അന്ധനായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വേഷത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് റജുലുൻ മിസ്കീൻ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അബുനു സബീൽ ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് എന്റെ യാത്രയിൽ എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളാണ് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് നിങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് വല്ല സഹായവും തന്നാലോ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരാട്ടിനെ തന്നുകൊണ്ട് സഹായിക്കണം എനിക്ക് അത് മതി എനിക്ക് എന്റെ നാട് വറ്റാനും എനിക്ക് ജീവിക്കാനും ഞാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് ഈ കണ്ണ് കണ്ടും കാണാത്ത ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറയണം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാചകം കേട്ടോളൂ രണ്ടാളുടെയും സംസാരത്തിന് നേരെ എതിര അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കതുക്കും നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു പണ്ട് ഫറദ്ദാഹു ഇലയ്യ ബസരി എനിക്കല്ലാഹു എന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു തന്നു ഒന്നിനും ഗതിയില്ലാത്ത എനിക്കല്ലാഹു എനിക്ക് സമ്പത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന മുതലത്രയും കണ്ടില്ലേരിങ്ങൾ അതിനാൽ ഫഹുദ് മാഷി ഇത്തവദാഷി ഇത്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എടുത്തോ എന്താണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എടുത്തു കൊണ്ടു വയ്ക്കോ അത് വേണ്ട െന്താണെങ്കിൽ വിട്ടേച്ചു പോയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു എന്താണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എടുത്തോളണം അവരുടെ രണ്ടാളുടെ മറുപടിക്ക് നേരെ എതിരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ദേഹം വന്ന വഴി മറന്നില്ല വാഹുവിനെ ഓർത്തു നന്ദിയോടെ ഓർത്തു എന്റെ പഴയകാല അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നവരോട് ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിലായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടവനാ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടവനാ ഇന്നിപ്പോ ഈ നിലയിൽ ഞാൻ എത്തിയത് ബാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ തോഫീക്കാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണിത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഒന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എടുത്തോളൂ അത് ഞാൻ സമ്മതം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവസരത്തിൽ മലക്കിദ്ദേഹത്തോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ മലക്ക് പറയുകയാണ് അംസിക്ക് മാലക്ക നിങ്ങള മുതൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു താങ്കളെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റു രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു കോപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു രണ്ടാളും അമ്പൈ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുണ്ട് അവർക്ക് ഇരുവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമാണുള്ളത് ഇത് മുത്തഫക്കുൻ അലഹിയായ ഹദീസാണ് ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിം സംയുക്തമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകളൊന്നും കേവലം കേട്ട് രസിക്കാനുള്ളതല്ല കേവലം സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ എത്ര കിട്ടിയാലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല 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 എന്ന പരാതി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അതൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ നാഥനുണ്ട് എത്രയാണ് എനിക്ക് അവൻ തന്നത് ആ തന്നതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും ഇനിയും പാടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഇരുത്തേണ്ടടുത്ത് ഇരുത്തും എന്നിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കേണ്ടത് പിൻവലിക്കാൻ എന്റെ റബ്ബിന് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് എന്റെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന മഹത്തായ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യവും സംഭവവുമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നാളുകളുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്